嗨，大家好，我是小鹏。最新的 iOS 16.1 Beta 3就在几个小时前发布了。那么这次又有哪些更新和修复呢？我们一起来看看吧。我们找到设置，进入通用，这里有个 Mad 配件，这里面一直是空的，什么也没有。在最新的 Beta 3中已经把它删除了。之前在 beta 2中加上它又没有什么内容，不知道苹果到底想干嘛。再就是我觉得这次更新中最值得注意的改动就是壁纸了。在早前的版本中，如果你想要更改壁纸，就非要跳转到锁屏设置里面。现在苹果重新设计了这里，直接可以浏览各种样式的壁纸，无需跳转就可以更改锁屏和主屏幕了。选择好了以后呢，点击这里就能立即生效。我不得不说，之前的跳转真的是很脑残，现在逻辑就清晰多了。在 AirDrop 的使用，我在 Beta 2中经常会碰到各种问题，比如找不到联系人或者投送中途失败。但现在 Beta 3中，至少到目前为止还未遇到错误，不论是从 iPhone 传文件到 Mac， 或者 Mac 投到 iPhone 都很正常。如果你遇到了同样的问题，可以尝试更新一下。还有一个和 Apple TV 有关系的是，在 Beta 2中就已经修复了严重 bug。和我一样使用 Apple TV 的朋友，在更新了 iOS 16以后呢，会发现 iPhone 遥控器不能在 Apple TV 上粘贴内容了，这是个很要命的错误。因为很多的时候，你需要靠它粘贴长段而复杂的地址，不可能用手动的方式去完成它。在 Beta 3中，该功能正常，这个我现在额外的再提一下。上次 Beta 2的内容中没有提及，在 iOS 16.1 Beta 2和正式版 16.0.2 中存在 iPhone 14系列充电的时候会随机重启的问题，在国外。知名苹果爆料网站 Nine to Five Mac 里也有过报道，这次的 Beta 三不知道是否已经修复了该 bug， 因为刚刚才更新几个小时，我将在后面的使用中关注这个情况的发生。发热和续航情况目前暂时不太明显，还是那句话，开发者预览版不建议主力机的朋友去更新使用它。以上就是这次 iOS 六点一 Beta 三主要更新内容了。如果你对这些感兴趣，请记得一键三连。YouTube 的小伙伴也不要忘记打个小铃铛。我是小鹏，我们下次再见，拜拜。